嗯，哇，这水好臭啊！大家好，我是小何啊。今天我开我家的水龙头，发现水龙头开出来的水非常的臭。像这一种情况呢，大多数都是离不开楼顶那个水箱。我那个水箱有三年没清洗了，那么现在我带大家上去看一下，三年没清洗的水箱到底有多脏。走，大家看这里有一个口子。可以开到外面去的。来来，先扶住梯，然后再拍。现在我们来开一下这个水箱，看里面有多脏。这个三年没开了。哎呦，怎么那么满是水啊？啊，现在大家看到的是箱底，你看箱底好脏哦。像我们平时用的水箱呢，都有一条管是从上面进水的，然后有一个浮桥阀，这样关水，水满出来了，它自动浮上来关水。那么我们平常清洗这个水箱呢，它底部刚有一个小小的二十五孔，这样子设计这种水箱呢，那就不好了。要是他想让我们清洗手水箱方便的话，他可以在那个箱底啊，或者这个箱子的旁边开出一个大孔子，然后让我们清洗水箱，这样倒出来就容易多了。那么我在这里弄一个活开关，那个活开关呢，怎么的呢？就可以把它拆出来，然后加一个阀就 OK 了。然后这边还有一条是入。流水的，大家看这条啊，这条是进家里面的。然后刚才我说那条是，啊，进这个箱的，所以我要把这个、啊、要切出来，做一个开关，然后一个，呃，一个活开关，就是方便我们清洗水箱的啊。来，开始弄。这些水等一会儿我们全部都开完。嗯、啊，我们切这里。像这一条进水管呢，必须要把那个开关给断水了，然后再操作。现在我们把这个剪开，然后让那水排出来哦。那下面还有一个，把那个也开了。现在大家看一下这个箱底，你看，沉淀物很多的。像我们农村人呢，我们喝的那个水啊，都是钻井到地下河抽出来喝的，所以啊，它那个沉淀物啊，可能就比较多。呃，换作在城市的话，可能沉淀物应该没那么多吧。呃，这个我也是猜测的，不知道有没有那么多的沉淀物啊。反正像现在这种水呢，我这样弄出来一闻，就像那种臭水沟的那个水一样，超臭！我去，好恶心啊！啊，今天我准备了两个二十五，还有这个三十二的这个活接，还有这个开关，各准备一个。大家看我家的这个太阳能啊，现在就是没地方扔，我们没把它扔到上面去。这个太阳能呢，现在我们不用了，我们用那个热电热水器啊。这种太阳能没什么用，在我们南方用不了。而不是用不了，因为我们南方呢，热天的时候啊，那个水啊，它就很热，对吧？不用烧的。那么到冬天的时候呢，那冬天它烧水又慢，然后冬天那个太阳又比较少，嗯，所以说我们我们这边只有冬天的时候才用到这个。但是呢，这个太阳能它冬天呢太阳比较少，经常阴天，然后烧水又慢，在我们南方这一边呢不合适。你看，这个没地方扔，要不然早就把它扔下去了。我家已经安装那个电热水器几年了，所以啊，这种太阳能没用。以前我买的时候是三千八块钱啊，呃，在我们这边现在看过去，基本上没什么太阳能了。该扔的都扔了，不是说我贬低那个太阳能啊，那个太阳能在北方那里可能比较中用一点，我们南方不太适合吧。呵呵
。来，现在呢，我们在这里安装一个阀、哦，这样子关住水，然后等一会在这里装一个壶，那个活阀就行了。像平常那些安装水枪的师傅啊。大家平常去帮那个用户安装的时候，最好就给他在上面装一个阀，然后一个活接，那样子就方便用户他们清洗水箱啊。要不然的话，像我们好多的、好多的用户，他们不知道怎么清理，然后这里又没有阀，在下面关水来回跑又比较麻烦啊。所以这种也是一种一个小技巧来的吧。好，现在我到上面去用那个水枪洗车那个来冲洗它。大家看，现在已经到箱底了，你们看这垃圾真的太多了。那么现在我们清洗箱内的那些垃圾，把里面的那些积物给冲洗出来。然后我们再把它装上去。那现在弄好了，因为刚才两个人弄才行啊，没人拍视频。那么现在我们要把这个装进去啊，要天黑了哦。你看一堆那么多，哼，天哪！这里可以拿拿去种花了哦，种的一盆满满的花了，一桶渣，哼，太脏了。来，现在给大家看一下，你看，清洗干净了喂，嗯、啊，啊，现在弄好了。像这种阀，太阳暴晒的话，它会，它会腐烂掉的，腐蚀。哎，你看，像这边这个，像这边这个就容易腐蚀，这种开关就容易腐蚀了。不过这些管它不腐蚀，就是这个，这个它容易腐蚀。搞定了，像大家平常家里面那个水箱从来没洗的话，我建议你上去洗一下，要不然那里面的水真的臭的要好难闻的，然后细菌又多，加上你家安装的那种叫做热水器的话，那些渣渣、啊、它就会通过那个热水器堆积在那个热水器里面，到时候维修成本更贵啊。好了。那么我们今天的视频就到这里啊，大家拜拜。